स्टूडेंट्स वेलकम टू आर चैनल दी एक्स ऑफ आइडियाज आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द पॉइम डार्क्स बाय तौफीक रफत इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी को उसके बाद हम आएंगे पॉइम पर और उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे फिर इसके थीम्स लिटरी डिवाइस एंड इंपॉर्टेंट सिम्बल्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑथर की बायोग्राफी की तरफ तोफीक रफत बहुत ही क्रिएटिव एंड वर्सेटाइल पाकिस्तानी राइटर थे ये सियालकोट में 1927 में पैदा हुए थे बहुत से क्रिटिक्स इनको एशियन रोमांटिक भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने अपनी पोइट्री में रोमांटिक एलिमेंट्स एंड इमेजेस को यूज किया है इनको फादर ऑफ पाकिस्तानी ईडियम भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी ईडियम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था इनके वर्क ने जो है बहुत से पाकिस्तानी पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया है और इन्होंने अपनी राइटिंग में मॉडर्निस्ट अप्रोच की यूज़ की है और इनको पाकिस्तानी एजला पाउंड भी बोला जाता है इनके फेमस वर्क में अराइवल ऑफ मूनसून शामिल है और इनकी डेथ नाइनटीन एट में हुए जब ये 71 इयर्स के थे ऑथर की बायोग्राफी डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर हम सबसे पहले पोइम का लेटर मीनिंग देखेंगे उसके बाद हम पोइम का डीपर मीनिंग देखेंगे अगर हम पोइम की टाइटल की बात करें तो पोइम का टाइटल है डग्स एंड डग्स जो है वो हाईली इंटेलिजेंट एंड इमोशनल एनिमल्स होते हैं उसके अलावा यह है कि बहुत सोशल भी होते हैं और हैप्पी रहने वाले एनिमल्स होते हैं और ये आपके कमांड्स भी अंडरस्टैंड करते हैं तो अब हम आ जाते हैं पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की तरफ द डार्क स्पेंड लाइक अ बूम रैंग हटल अक्रॉस द स्काई टू अ स्वाम्पे एक्साइल इन पाकिस्तान बूम रैंग जो है वो एक फ्लैट पीस ऑफ वुड होता है कर्व होता है यानी कि एक वी शेप में होता है जैसे कि इस पिक्चर में शोन है हटल अक्रॉस द स्काई हटल का मतलब होता है मूव टू अ स्वाम्पे एक्साइल इन पाकिस्तान अब इन लाइन में जो है वो ये कहना चाह रहा है कि डक्स जो है दे बेंट लाइक अ बूम रैंग यानी कि कोई बूम रैंग की तरह कर्व या वी शेप में जो है ना मूव करिए अक्रॉस द स्काई क्योंकि वो वो जो है पाकिस्तान के टेम्परेट रीजन में आ रही हैं and like a boomerang they return when winter is over to the dark recesses of siberia and wo kehte hain like a boomerang yani ki boomerang jo hai aap usko jab phenko to wo aapke paas wapas aa jata hai yani ki wo return ho jata hai to keh rahe hain ki isi tarike se jo hai wo ducks bhi jo hai wo ek boomerang ki tarah jo hai wo wapas chali jayengi jab winter khatam ho jayega jahan se wo aayi hain yani ki siberia jo thanda ilaka hai jahan se wo belong karti hain usme wo wapas chali jayengi jab winter khatam hoga there they sit running themselves on bare little islands in the river with heads tucked inside their wings as if nothing mattered acha bil lines mein jo hai poet ye keh rahe hain ki ducks jo hai ab wo yahan pe matlab pakistan mein jab aa gayi hain to wo idhar udhar ghoom rahi hain kahin pe baith rahi hain kabhi bhag rahi hain bahut carefree zindagi guzar rahi hain theek hai और उनका यह है कि जब जब कोई भी चीज़ जो है किसी न्यू जगह में आती है तो हर बंदा जो है उनको एक सरप्राइजिंग एक सरप्राइजिंग वे में देखता है कि एस्टॉनिशमेंट वाले एक एलिमेंट होता है ना जिसमें उनको देख रहा होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और वाली चीज़ होती है कि एक ओ में एक सरप्राइजिंग वे में जो आप उनको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो एक एलियन एलियन स्पीशी है ना तो वो इसी तरह कह रहे हैं कि डग्स जो है वो यहाँ पर जब आई हैं तो लोग जो है उनको ऐसे मतलब इतना सरप्राइजिंग भी देख रहे हैं कि वो ऐसे पता नहीं कौन सी क्रीचर है मतलब उनकी खूबसूरती एंड ब्यूटी की वजह से जो है ना तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फिर वो दे टक इन साइड देर विंग्स हेड इन साइड डेटिंग विंग्स तो इसमें कह रहे हैं कि वो फिर यहाँ पे जब घूमती हैं तो वो फिर हेड्स जो है ना उनके विंग्स के अंदर करके वो घूमती हैं और वो इतनी केयरफुल जिंदगी यहाँ पे गुजार रही है एज इफ नथिंग मैटर यानी कि इर्द गिर्द जो है वो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है द हायर मैन फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम पुशिंग एंड एम टी बोट इज इन फ्रंट ऑफ हेम एंड इज नाउ क्वाइट क्लोज अच्छा अब ये जो है ना ये फोर शेडो कर रही है अपकमिंग डेंजर को यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो डार्क्स जो हैं वो इतना ज़्यादा मतलब यहाँ की पाकिस्तान की जो उनकी न्यू जगह जो है उसमें ज़िंदगी इतनी ज़्यादा इन्जॉय कर रही है लाइक इतनी केयरफुल लाइफ गुजार रही है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है कि जब आप किसी नए जगह में आते हो तो वहाँ पर बहुत से डेंजर्स होते हैं सिमिलरली डग्स ने भी ऐसे ही किया उन्होंने डेंजर को जो है एक्नॉलेज नहीं किया एंड जो है जो हायर मैन है ना यानी कि जो हंटर्स हैं जो कि डॉक्स को हंट करने के लिए आ रहे हैं वो अब क्वाइट क्लोज हैं यानी कि उनकी बोर्ड जो है वो क्वाइट क्लोज है एट द राइट मोमेंट ही शोज हिमसेल्फ द बर्ड राइज नॉइजली इन पैनिक एंड द हेड फॉर ऑल फॉर द टॉल ग्रास हाइडिंग अस अब यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे ना जो उनको हंट करने के लिए ना तो वो जो है राइट टाइम पे जो है ना शो करते हैं यानी कि एकदम से उनके सामने आ जाते हैं यानी कि जब मतलब डग्स जो है वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होती उनको बिल्कुल खबर नहीं होती कि कोई डेंजर आ भी सकता है तो उस मोमेंट पे अटैक करते हैं ताकि वो इधर उधर भाग ना सके उनको पकड़ लें द बर्ड्स राइज नॉइजली इन पैनिक और फिर क्या होता है कि क्योस वाला क्योस वाला जो है फैक्टर हो जाता है और इन्वायरमेंट हो जाता है और जो डग्स जो है ना वो इधर उधर भागने शुरू जाती हैं वो मुख्तु लाइक नॉइजेस क्रिएट करते हैं एक पैनिक वाला जो है सिचुएशन हो जाती है एंड द हेड फॉर द टॉल ग्रास हाइडिंग एस और फिर इसमें यह है कि जो ग्रास जो है ना मतलब इधर उधर भाग रही होती है ना वो कहीं भी मतलब जगह ढूंढ रही होती है कहीं से भी जो है वो
एंड आर लोअर बाई एन इविजिबल रोप इन विजिबल रोप यानी कि वो अब जो है ना बाज बर्ड्स जो है ना बाज डॉक्स जो है ना वो ट्रैप भी हो गई हैं स्ट्रेट डाउन टू द गार्डन रिवर और मतलब रिवर में जो है ना बाज जो है वो ट्रैप हो गई हैं एंड बाज जो है वो लिम्ड है एंड बाज जो है वो छुप गई हैं द सर्वाइवर्स वील शार्पली लेफ्ट वी गेस्ट दे वुड मेकिंग अ बी लाइन फॉर द साइड्स ऑफ द सेकेंड पार्टी बिहाइंड द रेज अच्छा अब जो सर्वाइव कर चुकी है ना वो बी लाइन बी लाइन का मतलब होता है एक बाउंड्री बना के ना बी लाइन यानी कि एक लाइन फॉर्म करके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक बाउंड्री के करीब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भागने शुरू हो गई यानी कि जो हंटर्स जो है ना उनकी साइड से डिसपेयर होने की कोशिश करी है सेकेंड पार्टी जो है वो हंटर्स हैं ऑफ द सेकेंड पार्टी बिहाइंड द रेज वी लीन बैक इन कंटेमेंट टू सी टू थ्री फोर ब्राह्मणी डेंगल फ्राम द अन सेरेमोनियस का है अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जो है फिर वो क्या देखती हैं कि बाज जो ब्राह्मणी जो डक्स जो है ना टू थ्री फोर ब्राह्मणी डक्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्केप करते हुए जो है वो स्काई में चली गई हैं यानी कि अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो यही है कि डक्स जो है वो साइबेरिया से पाकिस्तान आई हैं टेम्प्रेरी एग्जाइल के लिए और यहाँ पे आके जो है बहुत केयरफुल जिंदगी गुजारी हैं उनको डेंजर का पता नहीं चलता और जब उनको डेंजर का पता चल जाता है तो इट्स टू लेट एंड फिर जो है वो क्या होता है कि लोग मतलब लोग जो है ना उनको हार्म करते हैं जिसकी वजह से वो कुछ जो है वो लिम्प हो जाती हैं बाज जो है वो भाग के जो है वो फ्लाई कर जाती हैं एंड बाज जो है वो उनके ट्रैप में आ जाती हैं तो ये था पॉइम का लिटरल मीनिंग अब हम आ जाते हैं पॉइम के डीपर मीनिंग की तरफ तो बेसिकली जो तोफ़ी रफत है उन्होंने डग्स को जो है ना एज अ सिंबल जो है यूज़ किया है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए यानी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं द डार्क्स बैंड लाइक अ बूम रैंग हटल अक्रॉस द स्काई टू अस्वाम पे एग्जाइल इन पाकिस्तान अब ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज रिटर्नर है ना ओवरसीज पाकिस्तानी रिटर्नर जो है ना वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं लाइक अ बूम रैंग द रिटर्न वन विंटर इज ओवर टू द डार्क रिसेस ऑफ साइबेरिया अब यहाँ पे साइबेरिया जो है ना वो सिम्बॉलिकली मीन कर रहा है फॉरन कंट्री का तो बेसिकली पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो फॉरनर्स जो है जो पाकिस्तानी जो है रिटर्नर जो पाकिस्तानी फॉरन कंट्रीज में जो रहते हैं वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान एंड फॉर अ टाइम बिंग आ रहे हैं यानी कि जितनी उनकी छुट्टियाँ होंगी वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो वापस फॉरन कंट्री चले जाएंगे देर दिस सेट रनिंग themselves on bare little islands in the river with heads tucked inside their wings as if nothing matter kyunki wo pakistan jo hai wo kafi time baad aaye hain to yahan pe jo hai na wo properly mingle nahi kar pa rahe hain to with heads tucked inside their wings yani ki wo proper mingle nahi kar pa rahe hain matlab proper jo hai socialize nahi kar pa rahe hain aur kyunki log jo hai unko itna matlab एलियन फील करवा रहे हैं एज इफ़ कि वो कभी यहाँ पे बिलोंग करते ही नहीं थे ठीक है तो उनको ऐसा फील करवा रहे हैं तो वो इस वजह से जो ना वो इंडोर ज़्यादा ज़्यादा जो है ना उनको अपने घर पे रहना पड़ा है ठीक है दे आर कन्फाइंड टू देयर इंडोर्स ओनली क्योंकि वो सोशलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज वो जब भी बाहर जाते हैं तो लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो पता नहीं कोई कोई और ही किसी और ही वर्ल्ड से जो है आ गए कोई एलियन आ गए हैं तो इस वजह से जो है ना वो सोशलाइज नहीं कर पाते और वो जो है अंदर ही रहते हैं नेक्स्ट लाइन जो है द हायर बिन फ्लोट्स डाउन सिम पुशिंग एन एम टी बोट इज इन फ्रंट ऑफ हम एंड इज नॉट क्वाइट क्लोज अच्छा इन लाइन्स में जो है अगर आप इनका जो है डीपर मीनिंग देखें तो वो कह रहे हैं कि सिमिलरली जब भी ये फॉरेनर्स जो है वापस आते हैं यानी कि जो पाकिस्तान में जो हमारे जो फॉरेनर जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं ना तो उनको वहाँ से डेंजर्स होते हैं और उनको इन डेंजर्स की खबर नहीं होती है क्यों क्योंकि जब पाकिस्तानी जब वो बाहर के कोई भी जो फॉरनर्स जो है वो पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो लोग उनको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है यानी कि उनसे अपना इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं एट द राइट मोमेंट ही शोज हिमसेल द बर्ड राइज नॉइजली इन पैनिक एंड द हेड फॉर ऑल द फॉर द टॉल ग्लास ग्रास हाइडिंग ग्लास अब इन लाइन्स में वो ये कहते हैं कि जैसे जो है उनको भी डेंजर का पता नहीं होता कि लोग जो है उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं उनको हार्म भी कर सकते हैं उनको तब पता चलता है कि जब लोग जो है उनको हार्म करने शुरू जाते हैं यानी कि उनको मैनिपुलेट करने शुरू जाते हैं उनको किसी भी तरीके से जो है ना डिस्ट्रॉय करने शुरू जाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि उनको डेंजर का पता नहीं होता एंड लोग जो है उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं और जब वो हार्म करने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें अगर वो पैनिक सिचुएशन में हो जाते हैं फिर वो क्या करते हैं कि जो हेड एंड द हेड फॉर द टॉल ग्रास हाइडिंग गर्स वी केयरफुली वी केयर वी केयरफुली प्लेस आर शॉर्ट्स अमंग द कन्फ्यूजन ऑफ ब्राह्मणी टेल पेंटेल एंड मलाड अब ये कह रहे हैं कि मतलब जो है वो इतना ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी जो है अपनी बिलोंगिंग्स जो है वो इकट्ठी करते हैं और मतलब वो लोगों से जो बुरे लोगों से जो उनसे किसी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं फाइव बर्ड्स टर्न सडनली लिम्प एंड आर लोड बाइन विजिबल रोप स्ट्रेट डाउन टू द गार्ड रिवर द सर्वाइवर्स विल शार्पली लेफ्ट वी गेस्ट दे वुड मेकिंग अ बी लाइन फॉर द साइड्स ऑफ द सेकेंड पार्टी बिहाइंड द रिच वी लीन बैक इन कंटेमेंट टू सी टू थ्री फोर ब्राह्मणी डेंगल फ्राम द अन सरेमिनस स्काई अच्छा अब वहाँ भी अब यहाँ पे ये बात कर रहे
अगर हम इस पॉइंट में देखें तो हम तोफ़ी रफ़त की लाइफ को भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद उन्होंने भी जो है ये चैलेंजेस यानी कि तोफ़ी रफ़त ने शायद ये पॉइम अपने ही चैलेंजेस जो है बताने के लिए लिखी है कि जब वो फॉरेन कंट्री से जो है जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको किस तरीके से जो है ना चैलेंजेस डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं यानी कि शायद उनको लोग जो है मिस ट्रीट करते हैं या फिर इसी तरीके से जो है ना डिफरेंट डेंजर्स जैसे कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं लोग या फिर लोग उस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो होते हैं उस तरीके से वेलकमिंग नहीं होते हैं तो शायद वो अपने ही चैलेंजेस जो है इस पॉइम में बता रहे हैं ये था पॉइम का लिटरल एंड डीपर मीनिंग अब हम आ जाते हैं पोइम के एनालिसिस की तरफ तो ये पोइम जो है 1980s में लिखी गई है और ये फ्री वर्स फॉर्म है यानी कि इसी कोई प्रॉपर राइन स्कीम नहीं है टोन जो है पोइम की वो को लोकल एंड कन्वर्सेशनल सिंपल टोन है फिर हम आ जाते हैं पोइम के लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ तो पोइम में जो है मेटोफर यूज़ हुआ हुआ है एक हायर्ड मैन है और एक इनविजिबल रोप है हायर्ड मैन जो है वो मेटोफर यूज़ हुआ हुआ है उन लोगों के लिए जो कि हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं यानी कि वो लोग जो कि फॉरनर्स को जो है हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं एंड इनविजिबल रोप जो है ये ट्रैप को सिग्नीफाई करता है यानी कि ये बताता है एक मेटोफोरिकल इम्पैक्ट है जो शॉर्ट मतलब जो डक पे जो शॉर्ट्स होते हैं ना उसका इम्पैक्ट बता रहा है यानी कि जैसे कि ये ये बता रहा है कि एक इनविजिबल रोप यानी कि जो लोग जो है हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं ना डिफरेंट तरीके से जैसे कि डक्स पे जो है शॉर्ट्स होते हैं ना सेम इसी तरीके से जो है डिफरेंट तरीके से जो लोग जो है ना वो फॉरनर्स को जो ओवरसीज रिटर्नर पाकिस्तानीज होते हैं उनको हाँ बचाने की कोशिश करते हैं उसके अलावा जो है सिमिली यूज हुई है सिमिली लाइक अ बूम रैंक एंड लाइक अ बूम रैंक दे रिटर्न इन दो सेंटेंसेस में जो है इन दो लाइंस में जो है सिमिली यूज हुई है फिर इसके बाद पोइम में मल्टीपल इमेजरीज यूज हुई हैं फॉर एग्जाम्पल बूम रैंक स्काई रिवर बोर्ड बर्ड्स आइलैंड एक्सेट्रा फिर पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि आप ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को देर दे सेट रनिंग दम इस लाइन में जो है वो ह्यूमन इमोशन एंड ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो है वो दे रहे हैं डग्स को नेक्स्ट आ जाता है सिजोरा सिजोरा जो है वो लाइंस के बीच में जो एक ब्रेक होता है यानी कि कॉमा के थ्रू जो एक ब्रेक होता है शॉर्ट ब्रेक देर दिस सेट कॉमा रनिंग दम सेल्स यहाँ पर कॉमा जो है वो सिजोरा है एट द राइट मोमेंट ही शोज हिमसेल्फ नेक्स्ट आ जाती है इंजाबमेंट इंजाबमेंट जो होता है वही होता है कि लाइन जो है वो रनिंग रनिंग सेंटेंसेज होते हैं यानी कि एक लाइन के बाद जो है वो दूसरी दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है द बर्ड्स राइज नॉइजली इन पैनिक एंड द हेड फॉर द टॉल ग्रास हाइडिंग गास नेक्स्ट जो है आयरनी है आयरनी जो है विद हेड्स टॉक इन साइड दे विंग्स अभी हायरनी कैसे है कि पहले जो है डग्स जो है वो अपने हेड्स जो है विंग्स के अंदर टक करके जो है ना वो लोगों से चुप रही थी बाद में क्या होता है कि जब उन पर अटैक होता है ना तो वो इसी तरीके से जो है ना वो हंटर्स है यानी कि डेंजर से छुपने शुरू हो जाती हैं एंड स्टॉपिंग जो है एंड स्टॉपिंग में होता है कि लाइन जो है एंड हो जाती है और लाइन्स के आगे जो है फुल स्टॉप होता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट डाउन टू द गार्ड टू द गार्डेड रिवर फ्राम द अन सेरीमोनियस स्काई ये इन दो में जो है ना एंड स्टॉपिंग यूज हुई है इसके बाद हम आ जाते हैं सिम्बल्स की तरफ तो डग्स जो है वो सिम्बलाइज करते हैं ओवरसीज रिटर्नर्स को बूम रैंक जो है सिम्बलाइक सिम्बलाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ डग को या फिर साइकिल या रिपिटेशन को फिर विंटर जो है वो सिम्बलाइज करता है डेथ डिस्ट्रक्शन या डिके को एंड साइबेरिया जो है वो सिम्बलाइज करता है फॉरन कंट्री को सिम्बल्स देखने के बाद हम आ जाते हैं थीम्स की तरफ तो सबसे पहला थीम जो है अनवेलकम इन माइग्रेंट्स थ्रू आउट द पॉइंट हमने देखा है कि किस तरीके से जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रिटर्नर्स जो होते हैं वो जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो सारे उनके साथ कितना रूड बिहेव करते हैं यानी कि वो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं होते हैं उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से ट्रीट नहीं करते कि जैसे वो शायद आ, शायद उनको ट्रीट ऐसे करना चाहिए पर वो उनको ट्रीट ऐसे नहीं करते यानी कि बहुत ज़्यादा रूड रूडली बिहेव करते हैं एंड अपार्ट फ्राम दैट उनको हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं बहुत हार्श बिहेव रखते हैं यानी कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट थीम जो है वो है टेम्परेट रीजन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर जो है तोफ़ी रफत ने जो है पाकिस्तानी जो है सोसाइटी कह सकते हैं या पाकिस्तानी जो क्लाइमेट जो है या पाकिस्तानी रीजन जो है उनको शो किया है और उन्हें बताया कि पाकिस्तान का जो है टेम्परेट रीजन जो है वो कितना मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है सब एनिमल्स के लिए फ्रेंडली होता है वो इतना मॉडरेट होता है कि जो ठंडे इलाके से भी जो है एनिमल्स जो है वो माइग्रेट करके जो है ना टेम्परेट स्टे के लिए जो है पाकिस्तान आते हैं उसके बाद जो हमारा लास्ट थीम है वो है मॉरल्स एंड एथिक्स ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है पोइम का वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ना वो मतलब वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन दे नीड टू बी लाइक एथिकली साउंड एंड मॉरल उसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी लोग जो है ना वो जो बाहर से आने वाले लोग जो है ना उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते ठीक है तो वो थोड़े ज़्यादा एथिकल होने चाहिए उनको अच्छा बिहेव करना चाहिए अगर कोई न्यू न्यू लोग भी अगर आ गए हैं उनकी सोसाइटी में अगर आ गए हैं तो उनको वेलकमिंग होना चाहिए उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए उनको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए उनको हार्म पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तो ये था हमारा आज का लेक्चर आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा